கிடைத்தது வெற்றி கிடைத்தது சாவு வீழ்ந்தது வெற்றி கிடைத்தது ஏசு உயிர்த்தார் அல்லேலுயா ஆண்டவரேசுவில் அன்பு நிறைந்த வட்டம் பங்கு மக்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த செய்தி வழியாக மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழாவை பாஸ்கா திருவிழிப்பை இன்று நாம் கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம் சாவின் நிழல் உலகை சூழ்ந்துள்ள நேரத்திலே சாவை வென்று வாழ்வின் சக்தியாக ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த நிகழ்வை இன்றைக்கு நாம் கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம் உயிர்ப்புதான் திருச்சபையின் உயிர் மூலம் இயேசுவின் மரணம் கல்லறையோடு நின்றிருந்தால் இன்று திருச்சபைக்கு வழியில்லை கிறிஸ்தவத்திற்கு வேலை இல்லை அவருடைய உயிர்ப்பில் தான் நம் விசுவாசம் நங்கூரமிடப்பட்டிருக்கிறது திருச்சபை பிறந்திருக்கிறது கிறிஸ்தவம் தழைத்திருக்கிறது இதுவரை வரலாற்றில் நாசரேத்தூர் இயேசுவாக அறியப்பட்டவர் இன்று கிறிஸ்துவாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறார் கல்லறை கருவறையாகியது அவரது சாவு நம் மறுவாழ்வின் தொடக்கமானது அவருடைய மீட்பு நம்மை இறைவனுக்கு நெருக்கமாக்கியது ஆகையால் தான் ஆலய மணியின் ஓசை ஆர்ப்பரிக்கிறது விசுவாசிகளின் நாவில் அல்லேலுயா என்ற ஆரவார கீதம் எழுகிறது அவருடைய உயிர்ப்பிலேதான் உயிருக்கு பயந்து உயிரோடு மூடப்பட்ட திருத்தூதர்களின் உயிர் கல்லறைகள் திறக்கப்படுகின்றன அவருடைய உயிர்ப்பிலேதான் எதிரிகள் வீழ்கின்றனர் உயிர்ப்பில் உயிர்த்த சமூகம் மலர்கிறது அவருடைய உயிர்ப்பிலே திருச்சபையின் எழுச்சி அடங்கியுள்ளது அவரை கொன்றுவிட்டோம் என்று எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது என்றும் இருமாந்திருந்தவர்கள் வாழ்வில் தேக்கம் ஏற்பட்டது ஒருவேளை ஆண்டவர் உயிர்த்தெழவில்லை என்றால் நற்செய்தி இறையாட்சி திருச்சபை தூயாவின் வருகை எல்லாம் இல்லாமல் போயிருக்கும் ஆகையால் திருச்சபை உயிர்ப்பு பெருவிழாவை மிகுந்த சிரத்தையுடன் கொண்டாடுகிறது அல்லேலுயா அனைவரின் புகழ்ச்சி கீதமாகிறது கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்பப்படவில்லை என்றால் நாங்கள் பறைசாற்றும் நற்செய்தியும் நீங்கள் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கையும் பொருளற்றதாகியிருக்கும் என்கிறார் தூய பவுலடிகளார் ஆகையால் தான் உயிர்ப்பிலே ஒரு புது வாழ்வு அனைவருக்கும் பிறக்கிறது அவர் சிலுவையில் கிடைத்த வெற்றியால் நமக்கு மீட்பு தந்தார் நாம் இறைவனுக்கு ஏற்புடையவர் ஆகுமாறு உயிர்த்தெழுந்தார் இப்படி அவருடைய உயிர்ப்பிலேதான் நமக்கு நிறைவு ஏற்படுகிறது ஆகையால் தான் திருச்சபையின் திருவழிபாடு அனைத்தும் உயிர்ப்பு பெருவிழாவை மையப்படுத்தி ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு நாளான ஞாயிறை மையப்படுத்தி அமைந்திருக்கிறது வழிபாட்டு காலம் கூட ஈஸ்டரை மையப்படுத்தி தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட சிறப்பு மிக்க உயிர்ப்பு பெருவிழாவை இன்று நாம் கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம் யாராவது ஒருவர் இறக்கும் போது கேட்கப்படுகின்ற பல கேள்விகளில் ஒன்று அது நல்ல சாவா கெட்ட சாவா யூத மரபில் நல்ல மரணம் என்பதற்கு மூன்று காரணிகளை வகுத்திருந்தனர் ஒன்று முதிர்ந்த வயதில் இறக்க வேண்டும் இரண்டு தனக்கு பின் சந்ததியை விட்டுச் செல்ல வேண்டும் மூன்று தனக்கென்று சொந்த கல்லறை வைத்திருக்க வேண்டும் இயேசு இறந்தது முப்பத்து மூன்று வயதில் வாழ வேண்டிய வயது இறப்பும் சாதாரண இறப்பு அல்ல சமூக புறக்கணிப்பு சமய புறக்கணிப்பு அரசியல் புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றால் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு படுகொலை அவமானத்தின் சின்னமாகிய சிலுவையில் இறக்கின்றார் அவருக்கென்று சந்ததியும் இல்லை தன் இறையாட்சியின் விழுதுகளாக அவர் கருதிய திருத்தூதர்களும் சீடர்களும் கூட கைவிட்டு ஓடிவிட்டனர் இறந்த பின் 
உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது இரவல் கிளறையும் இந்த மூன்று நிலைகளிலும் இயேசுவின் சாவு கெட்ட சாவுதான் இந்த கெட்ட சாவு இன்று உன்னத உயிர்ப்பாக மாறியிருப்பதை கொண்டாட வந்திருக்கின்றோம் இயேசுவுடன் உண்டு உறங்கி வழி நடந்து பயணம் செய்த சீடர்கள் அல்ல மாறாக அவருடைய எதிரிகள் தனம் அவருடைய உயிர்ப்பை பெரிதும் எதிர்பார்த்திருந்தனர் பரிசியர்கள் மறைநூல் அறிஞர்கள் பிலாத்து தலைமை குருக்கள் ஆகியோர் தான் அவர் உயிர்ப்பாரா என்பதனை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் கல்லறைக்கு காவல் போட்டதனுடைய பின்னணியே இதுதான் இயேசுவின் உயிர்ப்பு நமக்கு மூன்று பாடங்களை கற்பிக்கின்றது இந்த நிலையும் கடந்து போய்விடும் என்பது முதல் பாடம் அரசன் ஒருவன் எல்லா நிலையிலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் வாழ்விலும் சாவிலும் சிரிப்பிலும் அழுகையிலும் வளமையிலும் வறுமையிலும் பயன்படும் ஒரு மந்திரத்தை கண்டுபிடிக்க நினைக்கிறான் அவனது கேள்விக்கு பதிலாக புத்தர் கண்டுபிடித்ததுதான் இந்த மந்திரம் இந்த நிலையும் கடந்து போகும் இயேசுவுக்கு தெரிந்தது எல்லாம் கடந்துவிடும் என்பதுதான் ஓசன்னா கடந்துவிடும் குருத்தோலைகள் கடந்துவிடும் கெத்சம்மனி கடந்துவிடும் இலாத்தின் அரண்மனை கடந்துவிடும் ஏரோதின் மாளிகை கடந்துவிடும் சிலுவை பாடுகள் கடந்துவிடும் எல்லாம் கடந்துவிடும் இறப்பையும் கடந்துவிடும் என்று இறப்பை கடத்தியது இயேசுவின் உயர்ப்பு நம் அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்வுகளில் நமக்கும் எல்லாம் கடந்துவிடும் என்பதை நம் ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு முதல் பாடமாக வைக்கின்றது கொரோனா நோய் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய காலத்திலே இதுவும் கடந்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் ஆழப்படுவதற்கு ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு நம்மை அழைக்கின்றது இரண்டாவது பாடம் அவர் இங்கு இல்லை என்பது மனிதர்களின் கல்லறைகளிலும் மகாத்மாக்களின் கல்லறைகளிலும் கல்லறை வரிகள் எழுதி வைப்பது மரபு ஆசிய ஜோதி இங்கே துயில் கொள்கின்றது என்பது நேருவின் கல்லறை வரிகள் இவன் ஒரு தமிழ் மாணவன் என்பது போப் ஐயரின் கல்லறை வரிகள் அவர் இங்கு இல்லை என்பது இயேசுவின் கல்லறை வரிகள் அவர் இங்கு இல்லை என்றால் எங்கிருக்கின்றார் அவர் நம்மோடு இருக்கின்றார் கல்லறையில் இல்லை மனித மனங்களில் இருக்கின்றார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டி உள்ளது இன்று நாம் தேட வேண்டிய ஆண்டவர் கல்லறையில் இல்லை நம் அருகில் இருக்கின்றார் நம்மோடு இருக்கின்றார் எனவே உயிர்ப்பு நமக்கு தரக்கூடிய இரண்டாவது பாடம் இதுதான் அவர் இங்கு இல்லை அவர் கல்லறையில் இல்லை அவர் இறந்தோரின் கடவுள் அல்ல வாழ்வோரின் கடவுள் நம்மோடு வாழுகின்றார் நம்முடன் இருக்கின்றார் என்பது மூன்றாவது உயிர்ப்பு நம் கிறிஸ்தவ வாழ்வின் மையம் என்பது உயிர்ப்பு இல்லை என்றால் நம் விசுவாசம் இல்லை வெற்று கல்லறைதான் நம் அனைத்து கல்லறைகளுக்கும் பதில் உயிர்ப்பு நமக்கு புது வாழ்வு தருகின்றது பாவம் பெருகிய இடத்தில் அருள் பொங்கி வழிந்தது இனி வாழ்பவன் நானல்ல கிறிஸ்துவே என்னில் வாழ்கின்றார் என்ற மனநிலையில் நாம் வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம் அன்பு நிறை பங்கு மக்களே பெரிய சனிக்கிழமை இரவு பத்து மணிக்கு நம்முடைய வீடுகளில் உங்களுக்கு மந்திரித்து கொடுக்கப்பட இருக்கக்கூடிய மெழுகுதிரிகளை ஏற்றுங்கள் அரை மணி நேரம் குடும்பமாக இணைந்து இறைவனிடம் மன்றாடுங்கள் உயிர்த்த ஆண்டவருடைய சமாதானம் உயிர்த்த இயேசு இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்த அமைதி உலக மக்கள் அனைவருக்கும் நோயினுடைய அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகி இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களுக்கும் இந்த நோயோடு போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் அவர்களை பராமரிக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அனைவருக்கும் அவர்களுக்கு பல்வேறு பணிவிடைகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் ஆட்சியாளர்களுக்கும் நிறைவாக கிடைக்கட்டும் உயிர்ப்பின் ஒளியில் இந்த நோயினுடைய தாக்கம் மடியட்டும் என்று ஜபிப்போம் நம்முடைய இல்லங்களுக்கு ஆண்டவர் தரக்கூடிய அமைதி நிறைவாக தங்கட்டும் என்று நாங்களும் உங்களுக்காக இணைந்து வேண்டுகின்றோம் இறையாசிர் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இருக்கட்டும் உயிர்த்த இயேசு உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் தங்கி உங்களுக்கு அமைதியை வளர்ச்சியை நிலையான மகிழ்ச்சியை தரட்டும் ஆமேன் Thank you.
விதைக்கப்படுவது மண்ணில் விழுந்து மடியும் விதைகள் எழுந்த போது 